लेट्स बिगिन द स्टोरी थ्री क्वेश्चन लिखे चैन लियो टल स्टय लेव निकोलोविच टल स्टय बेचे नोन एज लियो टल स्टय जिन लियो टल स्टय नाम विख्यात इज रिगार्डेड गण्य करज वन अफ द ग्रेटेस्ट नोवलिस्ट अन्तम एक महान औपन्यासिक विश्व साहित्य इतिहास इट वन्स ओकार्ड इट इन्स एक् दकार्ड जेनारे अकार्ड शब्द अर्थ हलो घटा क्योंकि एखे अकार्ड मान माथा एस इट वन्स अकार्ड यहाँ एक माथा एस टू ए सार्टन जार सार्टन कथार अर्थ एम निश्चित क्योंकि एखे सार्टन मान विशेष एक विशेष को जार को जारे माथाय तेल यहाँ एक विशेष एक जारे माथा एस कि दैट जे इफ यू अलवेज निउ जदि से सर्वदाय जानत द रट टाइम सठिक समय टू बिगिन शुरू करते एवरीथिंग समस्त किचू तेल समस्त किचू जिन शुरू करा जो सठिक समय से जानत इफ इन यू जदि से जानत हू ओर कारा छो द रट पीपल सठिक लोक जन टू लिसन टू सुनते मैं कदर कथा हमें सुनब तेल जदि से जानत जे कदर कथा सुनते है हू ओर कारा छो द रट पीपल सठिक लोक जन टू लिसन टू सुनते एंड हूम टू एवएड एवं काड़िए जो है एंड एबाव एवं सर्वोपरि इफ यू अलवेज निउ जदि से सर्वदाय जानत ह्वाट वज कौन छो द मोस्ट इम्पर्टेंट थिंग टू डू सब गुरुत्वपूर्ण जिन टू डू करते हि उड नेभार फेल से कख व्यर्थ होना इन एनीथिंग कोचुते हि माइंड आंडारटेक से ग्रहण करत से जे क्ज ही ग्रहण करत से क्जे से कख व्यर्थ होना तर मैंने समस्त का सकसेसफुल सफल हत पुरो पैरा पुरो पैरार जो मान करी इट वन्स ओकार्ड यह एक माथा एस टू ए सार्टन जार एक विशेष जारे दैट जे इफ यू अलवेज निउ जदि से सर्वदाय जानत रईम सठिक समय टू बिगिन एवरीथिंग शुरू करते समस्त किचू इफ इन यू जदि से जानत हू एट द रट पीपल कारा हलो से सठिक लोक जन टू लिसन टू सुनते शार मत एंड हूम टू एवएड ए का एड़िए जो है एंड एवं बोल सर्वोपरि इफ यू अलवेज निउ जदि से सर्वदाय जानत ह्वाट वज द मोस्ट इम्पर्टेंट थिंग टू डू कौन जिन सब गुरुत्वपूर्ण जिन करते करार मत हि उड नेभार फेल से कख व्यर्थ होना इन एनीथिंग कोचुते हि माइट आंडारटेक से ग्रहण करत एंड दिस थट यिंता हाविंग अकार्ड परफेक्ट पार्टिसिपल हाविंग अकार्ड आसार फले टू हिम तरह मैं तरह माथे आसार फले हि हैड इट प्रोक्लेमड प्रोक्लेमड मीन डिक्लेयार घोषणा करा से घोषणा कर थ्रु आउट हिज किंगडम तर राजत जुड़े दैट जे हि उड गिव से देवे ए ग्रेट रेवार एक बड़ पुरस्कार टू एनी ओन का हू हुड टीच हिम जरा ताकि शेखा ह्वाट वज द रट टाइम को सब थे सठिक समय फर एवरी एक्शन प्रत्येक क्या एंड हू वेर एवं कारा छो द मोस्ट नेसेसारि पीपल सब थे गुरुत्वपूर्ण लोक जन एंड हाउ हि माइट नो एवं से क्या भाव जान ह्वाट वज द मोस्ट इम्पर्टेंट थिंग को सब थे गुरुत्वपूर्ण जिन टू डू करते एक बार बोल एंड दिस थट यिंता हाविंग अकार टू हिम तर माथा आसार फले हि हैड इट प्रोक्लेमड से घोषणा कर थ्रु आउट हिज किंगडम तर राजत जुड़े दैट जे हि उड गिव ए ग्रेट रेवार्ड से देवे एक बड़ पुरस्कार टू एनी ओन का हू उड टीच हिम जरा ताकि शेखा ह्वाट वज द रट टाइम को सठिक समय फर एवरी एक्शन प्रत्येक क्जे एंड हू एर द मोस्ट नेसेसारि पीपल ए कारा हलो से ही गुरुत्वपूर्ण तो लोक एंड हाउ हि माइट नो एवं से क्या भाव जान ह्वाट वज द मोस्ट इम्पर्टेंट थिंग टू डू सब गुरुत्वपूर्ण जिन को लार्नड मैन ज्ञानी मानुषे केम एस टू दार जारे काट कंतु दे अल आनसार्ड तर सबा उत्तर दिए हिज कोश्चेंस तर प्रश्नगुल डिफारेंटलि आलदा आलदा भावे सवार उत्तर छो एके अपर थे आलदा इन रिप्लै टू दार्ष्ट कोश्चन प्रथम प्रश्न उत्तरे साम सेड किचू जन दैट जे टू नो द रट टाइम जानते गठिक समय फर एवरी एक्शन प्रत्येक क्या वन मास्ट ड्र आप 
একজন অবশ্যই তৈরি করবে আঁকবে ইন অ্যাডভান্স আগে থেকে অগ্রিম আগে থেকে তৈরি করবে কি এ টেবিল একটা ছক অফ ডেজ দিনের মান্থস মাসের অ্যান্ড ইয়ার্স এবং বছরের অ্যান্ড মাস্ট লিভ এবং অবশ্যই জীবনযাপন করবে স্ট্রিক্টলি কঠোরভাবে অ্যাকর্ডিং টু ইট ইহা অনুসারে ইহা কোনটি এই ছক ছক অনুসারে কাজ করবে ছক অনুসারে জীবনযাপন করলে অনলি দাস কেবলমাত্র দাস এইভাবে সেট দে তারা বলেছিল কুড এভরিথিং বি ডান সমস্ত কিছুই করা যেতে পারে অ্যাট ইটস প্রপার টাইম সঠিক সময়ে আদার্স ডিক্লেয়ার দ্যাট অন্যান্যরা ঘোষণা করেছিল যে ইট ওয়াজ ইম্পসিবল এটা অসম্ভব ব্যাপার টু ডিসাইড স্থির করাটা বিফোর অ্যান্ড আগে থেকে দ্য রাইট টাইম সঠিক সময় ফর এভরি অ্যাকশান প্রত্যেক কাজের বাট কিন্তু দ্যাট যে নট লেটিং ওয়ান সেলফ বি অ্যাবজর্ভ একজন নিজেকে নিমজ্জিত রাখবে না অ্যাবজর্ভ মানে নিমজ্জিত রাখা লেটিং ওয়ান সেলফ মানে একজন নিজেকে এখানে একজন নিজেকে মানে যার যার নিজেকে নিমজ্জিত রাখবে না ইন ওই আইডিয়াল পাস টাইম আইডিয়াল মানে অলস পাস টাইম মানে লিজার টাইম সময় কাটানো তাহলে একজন নিজেকে নিমজ্জিত রাখবে না অলস সময় কাটানোর মধ্যে ওয়ান শুড অলওয়েজ অ্যাটেন্ড একজন সর্বদাই উপস্থিত থাকবে টু অল সমস্ত কিছুতে দ্যাট ওয়াজ গোয়িং অন যেটি চলছে অ্যান্ড ডু এবং করবে হোয়াট ওয়াজ মোস্ট নিডফুল যেটি ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটি করে নেবে তাহলে এটা হলো সেকেন্ড গ্রুপ নেক্সট আদার্স এগিন সেড অন্যান্যরা আবার বলেছিল দ্যাট হাউ এভার অ্যাটেন্টিভ যতই মনোযোগী দ্য যার মাইট বি যার হোক না কেন টু হোয়াট ওয়াজ গোয়িং অন যা কিছু চলছে তাতে যার যতই মনোযোগী হোক না কেন ইট ওয়াজ ইম্পসিবল এটা অসম্ভব ব্যাপার ফর এ ম্যান একটা মানুষের কাছে ফর ওয়ান ম্যান একটা মানুষের কাছে এটা অসম্ভব ব্যাপার টু ডিসাইড স্থির করতে কারেক্টলি সঠিক সময় রাইট ডিসাইড কারেক্টলি স্থির করতে সঠিকভাবে দ্য রাইট টাইম সঠিক সময় ফর এভরি অ্যাকশান প্রত্যেক কাজের সঠিক সময় নির্ণয় করাটা খুব কঠিন ব্যাপার বাট দ্যাট হি শুড হ্যাভ এ কাউন্সিল কিন্তু সে কি করবে হি শুড হ্যাভ সে রাখবে এ কাউন্সিল একটা কাউন্সিল বা একটা কমিটি অব ওয়াইজ ম্যান জ্ঞানী মানুষদের হু উড হেল্প হিম হু যারা মানে ওই ওই জ্ঞানী মানুষেরা উড হেল্প হিম তাকে সাহায্য করবে টু ফিক্স স্থির করতে দ্য প্রপার টাইম সঠিক সময় ফর এভরিথিং সমস্ত কিছু তাহলে এই হলো থার্ড গ্রুপ নেক্সট বাট দেন কিন্তু তারপর এগেন আবার আদার সেট অন্যান্যরা বলেছিল দেয়ার ওয়ার থাম সামথিংস সেখানে আছে তেমন কিছু জিনিস হুইচ কুড নট ওয়েট যেটি অপেক্ষা করা যায় না টু বি লেট রাখতে বিফোর এ কাউন্সিল একটা কাউন্সিলের জন্য তাহলে যে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে যেটা সিদ্ধান্তের জন্য কাউন্সিলের সামনে রাখা যায় না বাট অ্যাবাউট হুইচ যেটির জন্য ওয়ান একজনকে হ্যাড অ্যাট ওয়ান সঙ্গে সঙ্গে টু ডিসাইড স্থির করতে হয় হয়ে দ্যাট টু আন্ডারটেক দেম সেগুলিকে কি গ্রহণ করতে হবে কি না অর নট অথবা না বাট কিন্তু ইন অর্ডার টু ডিসাইড দ্যাট এটিকে স্থির করতে গিয়ে ওয়ান মাস নো একজন অবশ্যই জানবে বিফোর অ্যান্ড আগে থেকে হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন কি হতে চলেছে হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন কি হতে চলেছে ইট ইজ অনলি ম্যাজিশিয়ান্স এটা একমাত্র জাদুগরেরা হু নো দ্যাট যারা এটি জানে অ্যান্ড দেয়ার ফর তাই ইন অর্ডার টু নো দ্য রাইট টাইম সঠিক সময় জানতে গেলে ফর এভরি অ্যাকশান প্রত্যেক কাজের ওয়ান মাস্ট কনসার্ট একজন অবশ্যই কনসার্ট আলোচনা করবে ম্যাজিশিয়ান্স জাদুগরদের সঙ্গে ইকুয়ালি একইভাবে ভেরিয়াস ওয়ার দ্য অ্যান্সার্স বিভিন্ন ছিল উত্তর টু দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরগুলি ছিল বিভিন্ন সামসেট কিছুজন বলেছিল দ্য পিপল দ্য যার মোস্ট নিডেড সেই লোকেদের দ্য পিপল সেই লোকেদের দ্য যার মোস্ট নিডেড যারের সব থেকে প্রয়োজন ওয়ার ছিল কারা হিজ কাউন্সিলার্স তার পরামর্শদাতারা আদার্স অন্যান্যরা কি বলেছিল দ্য প্রিস্ট পুরোহিতেরা আদার্স অন্যান্যরা কি বলেছিল দ্য ডক্টরস দ্য অ্যাক্তারেরা হোয়াইল সানসেট যখন কিছুজন বলেছিল দ্য ওরিয়র্স ওয়ার এই যোদ্ধারা ছিল দ্য মোস্ট নেসেসারি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ টু দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে অ্যাজ টু হোয়াট ওয়াজ কি ছিল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অকুপেশান সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পেশা সাম রিপ্লাইড কিছুজন উত্তর দিয়েছিল দ্যাট যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে ওয়াজ ছিল সায়েন্স বিজ্ঞান আদার্সের অন্যান্যরা বলেছিল 
ইট ওয়াজ স্কিল এটি ছিল ইট ওয়াজ ইহা ছিল স্কিল ইন ওয়ারফেয়ার স্কিল দক্ষতা ইন ওয়ারফেয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষতা অ্যান্ড আদার্স এবং অন্যান্যরা এগেন আবার বলেছিল দ্যাট যে ইট ওয়াজ ইহা ছিল রিলিজিয়াস ওর সিট ধর্মীয় পূজা পার্বণ অল এই ছিল তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে তিনটে উত্তর অল দ্য আনসার সমস্ত উত্তরগুলি বিং ডিফারেন্ট আলাদা হোয়াই দ্য যার এগ্রিড উইথ নান অফ দেম যার এগ্রি মানে রাজি হওয়া বা সম্মত হওয়া যার কারোর সঙ্গে সম্মত হলো না অ্যান্ড গেভ দ্য রিওয়ার্ড এবং দিল না পুরস্কার টু নান কাউকে কাউকে পুরস্কার দিল না বাট স্টিল উইসিং কিন্তু স্টিল তখন উইসিং চাচ্ছিল টু ফাইন্ড দ্য রাইট অ্যান্সার খুঁজে পেতে দ্য সঠিক উত্তর অফ হিস কোয়েশ্চেন্স তার প্রশ্নগুলির হি ডিসাইডেড এই খোঁজার উদ্দেশ্যে হি ডিসাইডেড সে স্থির করেছিল টু কনসার্ট আলোচনা করতে এ হারমিট একটা হারমিটের সঙ্গে ওয়াইডলি রিনয়েন যে ওয়াইডলি ব্যাপকভাবে বিখ্যাত ফর ইজ উইজডম তার জ্ঞানের জন্য দ্য হারমিট লিভড ইন এ উড হারমিট লিভড বাস করত ইন এ উড একটি বনে হুইচ যেটি হি নেভার কুইটেড সে কখনোই ছেড়ে যায়নি অ্যান্ড হি রিসিভ নান সে কারোর সঙ্গেই দেখা করে না রিসিভ মানে এমনি গ্রহণ করা এখানে রিসিভ মানে গ্রহণ করা মানে দেখা করা সে কারোর সঙ্গে দেখা করে না বাট কমন ফক সাধারণ মানুষ ছাড়া সো তাই দ্য যার পুটন যার পরেছিল সিম্পল ক্লথস সাধারণ মানুষের পোশাক অ্যান্ড বিফোর রিচিং পৌঁছানোর আগে দ্য হারমিট সেল হারমিটের গুহা এখানে সেল মানে গুহা বা হারমিটের ঘর হারমিট যেখানে থাকে সে হারমিটের বসবাসের জায়গায় পৌঁছানোর আগে ডিসমাউন্টেড মাউন্টেড মানে ওটা ডিসমাউন্টেড নেমে পড়েছিল ফ্রম ইজ হর্স তার ঘোড়া থেকে অ্যান্ড লিভিং ইজ বডি গার্ড বিহাইন্ড অ্যান্ড লিভিং রেখে গিয়ে হিজ বডি গার্ড তার বডি গার্ডকে বিহাইন্ড পেছনে তার দেহরক্ষীদের পিছনে রেখে দিয়ে ওয়েন্ট অন গো অন মানে কন্টিনিউ ওয়েন্ট অন চলে গিয়েছিল অ্যালোন একা একাই চলে গিয়েছিল হোয়েন দ্য যার অ্যাপ্রোচড যখন দ্য যার অ্যাপ্রোচ যার পৌঁছেছিল দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড হারমিট মাটি খনন করছিল ইন ফ্রন্ট অফ হিস হার্ট তার কুড়ে ঘরের সামনে সিং দ্য যার যারকে দেখে হি গ্রিটেড হিম হি মানে এখানে হারমিট সন্ন্যাসীটি গ্রিটেড হিম তাকে সম্বোধন করেছিল অ্যান্ড ওয়েন্ট অন এবং চালিয়ে গিয়েছিল ডিগিং খনন করা দ্য হারমিট ওয়াজ হারমিট ছিল ফ্রেল রোগা পাতলা অ্যান্ড উইক এবং দুর্বল অ্যান্ড ইচ টাইম প্রত্যেকবারই হিজ টাক সে আঘাত করছিল হিজ স্পেড তার কোদালটি যখনই প্রত্যেকবার সে কোদালটি আঘাত করছিল ইন টু দ্য গ্রাউন্ড মাটিতে অ্যান্ড টার্ন এবং উল্টে দিয়েছিল এ লিটিল আর্স কিছুটা মাটি হি ব্রিথ হেভিলি ব্রিথ নিঃশ্বাস নেওয়া সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল হেভিলি জোরে জোরে দ্য যার ওয়েন্ট আপ টু হিম যার ওয়েন্ট যার গিয়েছিল আপ টু হিম তার কাছে যার তার কাছে গিয়েছিল অ্যান্ড সেড এবং বলেছিল আই হ্যাভ কাম টু ইউ আই হ্যাভ কাম আমি এসেছি টু ইউ তোমার কাছে ওয়াইজ হারমিট জ্ঞানী সন্ন্যাসী টু আস্ক ইউ জিজ্ঞাসা করতে তোমায় বা জানতে তোমার কাছে টু আনসার উত্তর উত্তর জানতে থ্রি কোয়েশ্চেন্স তিনটে প্রশ্নের কি তিনটে প্রশ্ন আবার রিপিট করলো কি বলল হাউ ক্যান আই লার্ন কিভাবে আমি জানতে পারি টু ডু করতে দ্য রাইট থিং সঠিক জিনিস অ্যাট দ্য রাইট টাইম সঠিক সময় তাহলে সঠিক জিনিস আমি সঠিক সময়ে কিভাবে করতে পারি হু আর দ্য পিপল কারা হলো সেই লোকেরা আই মোস্ট নিড যাদেরকে আমার সব থেকে প্রয়োজন অ্যান্ড টু হুম এবং কাকে শুড দেয়ার ফোর শুড আই আমি তাই দেয়ার ফোর তাই শুড আই মানে আমি দেয়ার ফোর তাই পে দেব মোর অ্যাটেনশান বেশি মনোযোগ টু দ্য রেস্ট বাকিদের চেয়ে and what affairs ebong kon kaj ti are the most important ebong sob theke guruttopurno and need ebong proyojon amar amai first attention amar prothom monojog tale ami kon tar proti beshi monojog debo shobro prothom kon jinish tar proti ami attentive hobo the hermit listened to the jar hermit jar er kotha shunechilo but kintu answered nothing kintu kono uttor dilo na হি জাস্ট সে শুধুমাত্র স্প্যাট স্পিড মানে থুতু ফেলা স্প্যাট থুতু ফেলেছিল অন ইজ হ্যান্ড তার হাতের উপরে একটু থুতু ফেলেছিল অ্যান্ড রিকমেন্স রিকমেন্স মানে পুনরায় চালিয়ে যাও চালিয়ে যে গিয়েছিল পুনরায় চালিয়ে গিয়েছিল ডিগিং মাটি খনন করা ইউ আর ট্রায়ার তুমি ক্লান্ত সেট দ্য জাল জাল বলেছিল লেট মি টেক দ্য স্পেড দাও আমাকে নিতে দাও দ্য স্পেড কোদালটি 
and work a while এবং কাজ করতে দাও এ হোয়াইল কিছু সময় ফর ইউ তোমার জন্য বা আপনার জন্য আপনার জন্য বা তোমার জন্য কিছুটা আমাকে কাজ করতে দাও এটা কে বলেছিল এটা বলেছিল কে যার বলেছিল কাকে হারমিটকে বলেছিল যেহেতু হারমিট ছিল রকা পাতলা হারমিটের পরিশ্রম হচ্ছে হারমিট জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তাই কি করলো যার তার প্রতি করুণা করলো এবং বললো আমাকে কোদালটি নিতে দাও তোমার জন্য কিছুটা কাজ করব থ্যাংকস ধন্যবাদ সেট দ্য হারমিট সন্ন্যাসীটি বলেছিল অ্যান্ড গিভিং দ্য স্পেজ এবং দিয়ে কোদালটি টু দ্য জার জারকে হি সেট ডাউন সে বসে পড়েছিল অন দ্য গ্রাউন্ড মাটির ওপরে হোয়েন যখন হি হ্যাড ডাগ সে খনন করেছিল ডিগ ডাগ ডাগ যখন সে খনন করেছিল টু বেডস দুটি তলা বেড মানে তলা কিছুটা অংশ যেটা মাটির অংশ যেটা খনন করেছিল দ্য জার স্টপ যার থেমে গিয়েছিল অ্যান্ড রিপিটেড এবং পুনরাবৃত্তি করেছিল হিজ কোয়েশ্চেন্স তার প্রশ্নগুলি দ্য হারমিট এগেন সন্ন্যাসীটি আবার গেব নো আনসার কোনো উত্তর দিল না বাট রোজ কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছিল রাইস থেকে রোজ উঠে দাঁড়িয়েছিল স্ট্রেচড আউট বাড়িয়ে দিয়েছিল উইজ্যান্ড তার হাত তার হাতটা বাড়িয়েছিল ফর দ্য স্পেড কোদালের জন্য অ্যান্ড সেট এবং বলল না এখন রেস্ট হোয়াইল এখন কি করো রেস্ট এ হোয়াইল কিছুটা বিশ্রাম নাও রেস্ট বিশ্রাম নাও এ হোয়াইল কিছু সময় অ্যান্ড লেট মি ওয়ার্ক এবং দাও আমাকে কাজ করতে এ বিট কিছুটা বাট দ্য জার ডিড নট গিভ হিম দ্য স্পেড কিন্তু জার ডিড নট গিভ হিম তাকে দিয়েছিল না দ্য স্পেড কোদাল ডি অ্যান্ড কন্টিনিউড এবং চালিয়ে গিয়েছিল টু ডি খনন কোর কার্য মানে খনন করাটা চালিয়ে গিয়েছিল ওয়ান আওয়ার পাস্ট এক ঘন্টা কেটে গিয়েছিল অ্যান্ড এনাদার আরও এক ঘন্টা দ্য সান বিগিন টু সিং দ্য সান সূর্য বিগেন শুরু হয়েছিল টু সিং ডুবতে বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ গাছের পেছনে সূর্য ডুবতে আরম্ভ করলো অ্যান্ড দ্য জার অ্যাট লাস্ট এবং জার অবশেষে স্টাক আঘাত করেছিল দ্য স্পেড কোদালটি ইন্টু দ্য গ্রাউন্ড মাটিতে শেষবারের মতো মারল অ্যান্ড সেট এবং বলেছিল আই কেম টু ইউ আমি এসেছিলাম আপনার কাছে বা তোমার কাছে ওয়াইজ ম্যান জ্ঞানী মানুষ ফর অ্যান আনসার একটি উত্তর জানতে টু মাই কোয়েশ্চেন্স আমার প্রশ্নগুলির ইফ ইউ ক্যান গিভ মি নান ইফ যদি ইউ ক্যান গিভ মি নান আমাকে কিছুই না দিতে পারো টেন মিশো আমাকে তা বলে দাও অ্যান্ড আই উইল রিটার্ন হোম আইয়ের পর শ্যাল হয় আই উইল রিটার্ন হোম আমি বিড়ে বাড়ি ফিরে যাবই হি আর কাম সাম ওয়ান রানিং হি আর কামস সেখানে আসছে সাম ওয়ান কেউ রানিং দৌড়ে সেট দ্য হারমিট বলেছিল সন্ন্যার সেটি লেট আর সি চলো আমরা দেখি হু ইট ইজ এটা কে দ্য যা টার্ন ডাউন যার ঘুরেছিল অ্যান্ড স দেখেছিল এ বিয়ার্ডেড ম্যান একটা দাঁড়িওয়ালা লোক কাম রানিং দৌড়ে আসছে আউট অফ দ্য আউট বন থেকে দ্য ম্যান মানুষটি হেল্ড ধরেছিল হিজ হ্যান্ডস তার হাত হাতগুলিকে ধরেছিল প্রেস জাপটে এগেন্স হিজ স্টোমাক তার পেটে অ্যান্ড ব্লাড ওয়াজ ফ্লোয়িং রক্ত বয়ে যাচ্ছিল ফ্রম আন্ডার দেম সেখান থেকে হোয়েন ই রিচ দ্য জার যখন সে জারের কাছে পৌঁছেছিল রিচ মানে পৌঁছানো পৌঁছেছিল জারের কাছে হি ফেল সে পড়ে গিয়ে ফেন্টিং ফেন্ট মূর্ছা গিয়েছিল অন দ্য গ্রাউন্ড মাটিতে মাটিতে পড়ে গিয়ে মূর্ছা গিয়েছিল মনিং ফিবলি মনিং বিলাপ করছিল ফিবলি আস্তে আস্তে কানছিল করে দ্য জার অ্যান্ড দ্য হারমিট জার এবং হারমিট লিস আনফার্স্টেন আনফার্স্টেন মানে খুলে দেওয়া খুলে দিয়েছিল দ্য ম্যানস ক্লোদিং মানুষের ক্লোদিং মানে পোশাক দেওয়ার দ্য লার্জ উন্ড সেখানে ছিল একটি বড় ক্ষত আঘাত ইনি স্টোমাক তার পেটে দ্য জার ওয়াশ স্টিট যার এটিকে ধুয়েছিল অ্যাট বেস্ট যত ভালো হি কুড সে করতে পারত অ্যান্ড ব্যান্ডেজ ডিট এবং এটিকে ব্যান্ডেজ করলো উইথ ইজ হ্যান্ড কার্ড চিপ তার রুমাল দিয়ে অ্যান্ড উইথ এ টাওয়েল এবং একটি তোয়ালা দিয়ে দ্য হারমিট হ্যাড যেটা হারমিটের ছিল বাট কিন্তু দ্য ব্লাড উড নট স্টপ রক্ত থামলো না ফ্লোয়িং বয়ে যাওয়া রক্ত বয়ে যাওয়া থামলো না অ্যান্ড দ্য জার এগেন অ্যান্ড এগেন বারবার ধরে রিমুভ দ্য ব্যান্ডেজ সরিয়ে নিয়েছিল বা খুলে দিয়েছিল ব্যান্ডেজটি সোক যেটি ভিজে গিয়েছিল উইথ ওয়ার্ম ব্লাড উষ্ণ রক্তে গরম রক্তে অ্যান্ড ওয়াশড আবার ধুয়েছিল অ্যান্ড রিব্যান্ডেজ এবং পুনরায় চাপিয়ে দিয়েছিল ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিল দ্য উন্ড এই ক্ষতটি হোয়েন অ্যাট লাস্ট যখন অবশেষে দ্য ব্লাড রক্ত সিজড ফ্লোয়িং সিজড বন্ধ হয়েছিল সিজ মানে বন্ধ হওয়া আমরা পড়েছি দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার সিজড বন্ধ হয়েছিল ফ্লোয়িং বয়ে যেতে দ্য ম্যান রিভাইভড মানুষটি জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল অ্যান্ড আস্কড ফর সামথিং এবং চেয়েছিল কোনো কিছু টু ড্রিঙ্ক পান করতে দ্য জার ব্রট যার এনে দিয়েছিল ফ্রেশ ওয়াটার পরিষ্কার জল 
and gave it to him এবং gave it এবং দিয়েছিল তাকে gave it দিয়েছিল এটি to him তাকে মিন হয় ইতিমধ্যে দ্য সান হ্যাড সেট সূর্য অস্ত গিয়েছিল অ্যান্ড ইট হ্যাড বিকাম ইট মানে অ্যাটমসফিয়ার ওই অ্যাটমসফিয়ারটা হ্যাড বিকাম হয়ে গিয়েছিল কুল ঠান্ডা ঠান্ডা অ্যাটমসফিয়ার হয়েছিল সো তাই দ্য জার যার উইথ দ্য হারমিট সেলফ হারমিটের সাহায্য নিয়ে ক্যারেট নিয়ে গিয়েছিল দ্য ক্যারি মানে বহন করা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল দ্য উন্ডেড ম্যান ওই আহত লোকটিকে ইন টু দ্য হার্ট কুড়ে ঘরের মধ্যে অ্যান্ড লেড হিম লেড মানে এখানে শুইয়ে দেওয়া তাকে শুইয়ে দিয়েছিল অন দ্য বেড বিছানোর ওপর লাইং অন দ্য বেড বিছানোর ওপর শুয়ে দ্য ম্যান মানুষটি ক্লোজড বন্ধ করেছিল হিজ আইস তার চোখগুলি অ্যান্ড ওয়াজ কোয়াইট এবং চুপ করে গিয়েছিল বাট কিন্তু দ্য যার ওয়াজ সো টায়ার্ড যার এতটাই ক্লান্ত হয়েছিল উইথ হিজ ওয়াক তার হাঁটার ফলে অ্যান্ড উইথ দ্য ওয়াক সে কাজের ফলে হি হ্যাড ডান যেটা সে করেছিল যে কাজ করেছিল দ্যাট যে সে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে হি ক্রাউস সে ঝুঁকে বসে পড়েছিল ডাউন দ্য থ্রেশ হোল থ্রেশ হোল মানে প্রবেশ পথ প্রবেশ পথ এন্ট্রান্স এই প্রবেশ পথের কাছে বসে পড়েছিল অ্যান্ড অলসো ফেল অ্যাসলিপ এবং দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিল সো সাউন্ডলি এত ভালোভাবে এত একটা মনোরম ঘুম মধুর ঘুম দিল দ্যাট হি স্লেপড অল থ্রু দ্য শর্ট সামার নাইট হি স্লেপ সে ঘুমিয়েছিল অল থ্রু মানে পুরো দ্য শর্ট এই সংক্ষিপ্ত ছোট সামার নাইট গ্রীষ্মের রাত্রি হয়ে নিয়ে অ্যাওক যখন সে অ্যাওক জেগে উঠেছিল ইন দ্য মর্নিং সকালে ইট ওয়াজ লং বিফোর এটা বহু সময় কেটে গিয়েছিল ইট ওয়াজ লং বিফোর হি কুড রিমেম্বার মানে এখানে নেগেটিভ অর্থ যে সে মনে করতে পারছিল না হোয়ার হি ওয়াজ সে কোথায় ছিল আর হু ওয়াজ কে ছিল দ্য স্ট্রেঞ্জ বিয়ার্ডেড ম্যান ওই দাঁড়িওয়ালা লোকটি লাইন শুয়ে আছে অন দ্য বেড বিছানের ওপর অ্যান্ড গেজিং এবং এক দৃষ্টি তাকিয়েছিল ইনস্টেন্টলি গভীরভাবে অ্যাট হিম তার দিকে উইথ সাইনিং আইজ এই একটা চকচকে চোখ নিয়ে ফর গিভ মি ক্ষমা করো আমাকে সেট বলেছিল দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান দাঁড়িওয়ালা লোকটি ইন এ উইক ভয়েস ইন এ উইক ভয়েস একটা মৃদু স্বরে হোয়েন হি শ যখন সে দেখেছিল দ্যাট দ্য যার ওয়াজ অ্যাওয়েক যার জেগে উঠে যেটা দেখে দাঁড়িওয়ালা লোকটি বলল আমাকে ক্ষমা করো অ্যান্ড ওয়াজ লুকিং এবং তাকাচ্ছিল অ্যাট হিম তার দিকে আই ডু নট নো ইউ আমি তো আপনাকে জানি না আমি তো তোমাকে জানি না অ্যান্ড হ্যাভ নাথিং টু ফর গিভ এবং ক্ষমা করার তো কিছুই নেই টু ইউ ফর তোমাকে তোমাকে ক্ষমা করার তো কিছুই নেই সেট দ্য যার যার বলেছিল ইউ ডু নট নো মি তুমি আমাকে জানো না বাট আই নো ইউ কিন্তু আমি তোমাকে জানি আই এম দ্যাট এনিমি আমি হলাম সেই শত্রু অফ ইউর্স তোমার আমি হলাম তোমার সেই শত্রু হুসোর যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সোয়ার মানে প্রতিজ্ঞা করা হুসোর যে প্রতিজ্ঞা করেছিল টু রিভেঞ্জ হিমসেলফ প্রতিশোধ নিতে হিমসেলফ নিজে অন ইউ তোমার ওপর বিকজ কারণ ইউ এক্সিকিউটেড তুমি হত্যা করেছিলে হিজ ব্রাদার তার ভাইকে অ্যান্ড সিজড হিজ প্রপার্টি এবং দখল করে নিয়েছিলে সিজ করে নিয়েছিলে বাজিরাপ্ত করে নিয়েছিলে হিজ প্রপার্টি তার সম্পত্তি আই নিউ আমি জানতাম ইউ হ্যাড গান তুমি গিয়েছিলে অ্যালোন একা টু সি দ্য হারমিট দেখতে দেখা করতে হারমিটের সঙ্গে অ্যান্ড আই রিসলভ এবং আমি প্ল্যান করেছিলাম কি প্ল্যান করেছিলাম আই রিসলভ আমি প্ল্যান করেছিলাম রিসলভ মানে প্ল্যান করা পরিকল্পনা করেছিলাম টু কিল ইউ তোমাকে হত্যা করতে অন ইয়োর ওয়ে ব্যাগ তোমার ফেরার পথে বাট কিন্তু দ্য ডে পাস্ট দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড ইউ ডিড নট রিটার্ন এবং তুমি ফিরে আসনি সো তাই আই কেম আউট আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম ফ্রম মাই অ্যাম্বুস অ্যাম্বুস মানে ঝোঁপ ও ঝোঁপের ভিতরে লুকিয়েছিল অ্যাম্বুস এই ঝোঁপ থেকে হাইডিং প্লেস লুকানো জায়গা থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম টু ফাইন্ড ইউ তোমাকে খুঁজতে অ্যান্ড আই কেম আপন এবং আমি মুখোমুখি হয়েছিলাম সম্মুখীন হয়েছিলাম ইয়োর বডিগার্ড তোমার দেহরক্ষীদের অ্যান্ড দে রিকগনাইজড মি তারা আমাকে চিনে ফেলেছিল অ্যান্ড উন্ডেড মি তারা আমাকে আহত করেছিল আই এস্কেপ ফ্রম দেম আমি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম বাট কিন্তু শুড হ্যাভ ব্লিড শুড হ্যাভ ব্লিড টু ডেথ শুড হ্যাভ ব্লিড রক্ত ঝরে টু ডেথ মারা যেতাম হ্যাড ইউ নট হ্যাড মানে এখন ইফ যদি ইউ নট ড্রেস তুমি যদি না ব্যান্ডেজ করে দিখানে ড্রেস মানে ব্যান্ডেজ করে দিতে মাই উন্ড আমার এই ক্ষতটিকে ব্যান্ডেজ না করে দিতে আই উইস টু কিল ইউ আমি চেয়েছিলাম আপনাকে হত্যা করতে বা তোমাকে হত্যা করতে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সেভড মাই লাইফ এবং তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ নাও এখন ইফ আই লিভ যদি আমি বেঁচে থাকি অ্যান্ড ইফ ইউ উইস ইট যদি তুমি এটি চাও আই উইল সার্ভ ইউ আমি তোমার কাজ করব মোস্ট ইউর তোমার মোস্ট ফেথফুল স্লেপ সব থেকে বিশ্বস্ত ফেথফুল বিশ্বস্ত স্লেপ চাকর হিসাবে আমি তোমার বাপনার কাজ করব অ্যান্ড উইল বিড মাই সন্স এবং আদেশ করব নির্দেশ করব মাই সন্স আমার ছেলেদেরকে 
টু ডু দ্য সেম একই কাজ করার জন্য ফর গিভ মে আমাকে ক্ষমা করো দ্য জার ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড জার খুব খুশি হয়েছিল গ্ল্যাড হ্যাপি টু হ্যাভ মেড পিস শান্তি স্থাপন করে শান্তি বজায় রেখে টু হ্যাভ মেড পিস শান্তি বজায় রেখে উইথ হিজ এনিমি তার শত্রুর সাথে সো ইজিলি এত সহজে যে শত্রুকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছি এই জন্য খুব যার আনন্দিত ছিল অ্যান্ড টু হ্যাভ গেন্ড হিম এবং তাকে পেয়ে গেন্ড মানে পাওয়া অ্যান্ড টু হ্যাভ গেন্ড হিম তাকে পেয়ে ফর এ ফ্রেন্ড একটা বন্ধু হিসাবে হি নট অনলি ফর গেভ হিম সে না শুধুমাত্র ফর গেভ হিম তাকে ক্ষমা করেছিল ফর গিভ মানে ক্ষমা করা না শুধুমাত্র ফর গেভ হিম তাকে ক্ষমা করলো বাট কিন্তু সেট বলল হি উড সেন্ড সে পাঠাবে হিজ সার্ভেন্টস তার চাকরদেরকে অ্যান্ড এবং হিজ ওন ফিজিশিয়ান তার নিজের ডাক্তারকে টু অ্যাটেন্ড হিম তার সেবা করার জন্য তাহলে যার তার চাকর এবং তার ডাক্তারকে পাঠাবে ওই দাঁড়িওয়ালা লোকটির সেবা করার জন্য অ্যান্ড প্রমিসড এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল টু রেস্টোর ফিরিয়ে দিতে রেস্টোর মানে ফিরিয়ে দেওয়া ফিরিয়ে দিতে হিজ প্রপার্টি তার সম্পত্তি হ্যাভিং টেকেন লিভ বিদায় নিয়ে অব দ্য উন্ডেড ম্যান ওই আহতি লোকটির কাছ থেকে দ্য জার ওয়েন্ট আউট গো আউট মানে বেরিয়ে যা ওয়েন্ট আউট বেরিয়ে গিয়েছিল ইন টু দ্য পর্চ পর্চ মানে একটা ঘেরাও অংশ ঘেরা করা জায়গা তাহলে ওই পর্চে গিয়েছিল অ্যান্ড লুকড অ্যারাউন্ড এবং খুঁজেছিল চারিধারে দ্য হারমিট হারমিটকে বিফোর গোয়িং অ্যাওয়ে চলে যাওয়ার আগে গোয়িং অ্যাওয়ে চলে যাওয়ার আগে হি উইস্ট সে চেয়েছিল ওয়ান্স মোর আরও একবার টু বেগ জানতে চেয়েছিল অ্যান্ড আনসার উত্তর টু দ্য কোশ্চেন প্রশ্নগুলি হি হ্যাড পুড যেগুলি সে করেছিল দ্য হারমিট ওয়াজ আউটসাইড হারমিটটি ছিল বাইরে অন ইজ নিজ নি মানে হাঁটু হাঁটু কেটে বসেছিল সোয়িং সিট সো মানে বপন করা সোয়িং বপন করছিল সিডস বীজ দ্য বেডস তলাতে ওই মাটির ওই জায়গাটাতে বীজ বপন করছিল দ্যাট হ্যাড বিন ডাক যেটি খনন করা হয়েছিল দ্য ডে বিফোর আগের দিনই দ্য যার অ্যাপ্রোচ হিম যার অ্যাপ্রোচ মানে পৌঁছেছিল হিম তার কাছে অ্যান্ড সেট এবং বলেছিল ফর দ্য লাস্ট টাইম শেষবারের মতো আই প্রে ইউ আমি প্রার্থনা করছি আপনার কাছে টু আনসার মাই কোশ্চেন্স উত্তর দিতে আমার প্রশ্নগুলি ওয়াইজ ম্যান জ্ঞানী মানুষ আমি শেষবারের মতো আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন আনসার্ড তোমাকে ইতিমধ্যেই উত্তর দেওয়া হয়েছে সেট দ্য হারমিট বলেছিল সন্ন্যাসিটি স্টিল তখনও ক্রাউচিং ঝুঁকেছিল ক্রাউচ মানে ঝুঁকা ঝুঁকেছিল অন ইজ থিন লেগস তার এই সরু সরু রোগা রোগা পাতলা পাতলা পায়ের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকেছিল তখনও অ্যান্ড লুকিং আপ দেখে উপরের দিকে অ্যাট দ্য জার জারের দিকে হুস্টুড যে দাঁড়িয়েছিল বিফোর হিম তার সামনে হাউ আনসার্ড কিভাবে উত্তর দিলে কিভাবে উত্তর দিলেন হোয়াট ডিউ মিন আপনি কি বলতে চাইছেন আজ দ্য জার জার জিজ্ঞেস করলেন ডু ইউ নট সি তুমি কি দেখো নি রিপ্লাইড দ্য হারমিট উত্তর দিয়েছিল সন্ন্যাসিটি ইফ ইউ হ্যাড নট পিটিয়েড ইফ যদি ইউ হ্যাড নট পিটিয়েড এখান থেকে অ্যান্সারটা শুরু প্রথমে দুটো ঘটনার অ্যান্সারগুলো বলে দিচ্ছে ঘটনার সাপেক্ষে অ্যান্সার পরে একেবারে ফাইনাল অ্যান্সার ইফ ইউ হ্যাড নট পিটিয়েড ইফ যদি ইউ হ্যাড নট পিটিয়েড যদি তুমি করুণা না করতে পিটি মানে করুণা পিটিয়েড যদি তুমি করুণা না করতে মাই উইকনেস আমার দুর্বলতার প্রতি আমি যখন দুর্বল হয়ে যখন মাটি খুঁটছিলাম তখন আমার দুর্বলতার প্রতি যদি না করুণা দেখাতে ইয়েস্টারডে গতকাল অ্যান্ড হ্যাড নট ডাক এবং খনন না করতে দো বেডস ওই তোলাগুলি ফর মি আমার জন্য ওই তোলাগুলি যদি খনন না করতে বাট হ্যাড গান চলে যেতে ইয়োর ওয়ে তোমার পথে কিন্তু যদি তুমি তোমার পথে চলে যেতে দ্যাট ম্যান ওই মানুষটি উড হ্যাভ অ্যাট্রাকটিভ উড হ্যাভ হয়তো অ্যাট্রাকটিভ তোমাকে আক্রমণ করত অ্যান্ড ইউ এবং তোমাকে উড হ্যাভ রিপেন্টেড রিপেন্ট করা মানে অনুশোচনা করা তোমাকে অনুশোচনা করতে হতো অফ নট হ্যাভিং স্টেড না থাকার জন্য 
উইথ মি আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে না থেকে যে তুমি চলে গেলে এই জন্য তোমাকে অনুশোচনা করতে হতো সো তাই দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম তাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় ওয়াজ ছিল হোয়েন ইউ ওয়ার ডিগিং দ্য বেডস যখন তুমি মাটি খনন করছিলে অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান এবং আমি ছিলাম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লোক অ্যান্ড টু ডু মি গুড আমার জন্য ভালো কিছু করা ওয়াজ ছিল ইয়োর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস তোমার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তো এইভাবে এখানে প্রথম প্রশ্নের জন্য সরি প্রথম ঘটনার সাপেক্ষে উত্তরগুলি কে বলল হারমিট বলল কাকে বলল যারকে প্রথম প্রথম ঘটনার সাপেক্ষে উত্তরগুলি যারকে বুঝিয়ে দিল আফটারওয়ার্ডস এরপর হোয়েন দ্যাট ম্যান যখন ওই মানুষটি র্যান্ড ওয়াশ আমাদের কাছে দৌড়ে এসেছিল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় ওয়াজ ছিল হোয়েন যখন ইউ হ্যাড ইউ সরি ইম্পর্টেন্ট টাইম হোয়েন ইউ ওয়ার অ্যাটেন্ডিং অ্যাটেন্ড মানে সেবা করা যখন ইউ ওয়ার অ্যাটেন্ডিং তুমি সেবা করছিলে টু হিম তাকে যখন তুমি সেবা করছিলে সেটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফর কারণ ইফ ইউ হ্যাড নট বাউন্ড আপ ইফ যদি ইউ হ্যাড নট বাউন্ড আপ বাউন্ড আপ মানে বেঁধে দেওয়া যদি তুমি না বেঁধে দিতে হিজ উন্ডস তার এই ক্ষতটি হি উড হ্যাভ ডায়েড সে হয়তো মারা যেত উইথাউট হ্যাভিং মেড পিস শান্তি বজায় না রেখে উইথ ইউ তোমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন না করে হয়তো ওই লোকটা মারা যেত সো হি ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান তাই হি ওয়াজ সে ছিল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ অ্যান্ড এবং হোয়াট ইউ ডিট এবং তুমি যা কিছু করেছ ফর হিম তার জন্য তুমি ওই দাঁড়িওয়ালা লোকটির জন্য যা কিছু করেছ ওয়াজ ছিল ইয়োর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস তোমার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাহলে এই উত্তরগুলি হলো সেকেন্ড ঘটনার সাপেক্ষে সেকেন্ড ঘটনার সাপেক্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল কখন যখন সেটা দাঁড়িওয়ালা লোকটির সেবা করছিল আর দাঁড়িওয়ালা লোকটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ লোক আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যখন তার ওই সেবা করাটা এবার আমাদেরকে এখানে অ্যাডভাইস দিচ্ছে এটা আমাদেরকে একটা মৌলিক সত্য শেখাচ্ছে এটা আমাদের ফিলোসফিক্যাল থিঙ্কিং যা লিওটল স্টয় ফিলোসফিক্যাল থিঙ্কিং আমাদেরকে দিতে চেয়েছে হারমিটের মাধ্যম দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটা অর্থে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেটা আমাদের মেনে রাখ মেনে চলা উচিত সেই সম্বন্ধে এখানে বলেছেন রিভেম্বার দেন তাহলে মনে রেখো রিভেম্বার দেন মনে রেখো কলন দের ইজ অনলি ওয়ান টাইম দের ইজ অনলি ওয়ান টাইম সেখানে একটি মাত্র সময় দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট যেটি হলো গুরুত্বপূর্ণ যে গুরু যে সময়টা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কি নাও বর্তমান বা প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট টাইম নাও বর্তমান বা প্রেজেন্ট টাইম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কেন গুরুত্বপূর্ণ বলছে ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিকজ কারণ ইট ইজ দ্য অনলি টাইম এটি একমাত্র সময় হোয়েন যখন উই হ্যাভ এনি পাওয়ার যখন আমাদের আছে এনি পাওয়ার কোনো ক্ষমতা এটি একমাত্র সময় কারণ এই সময়টাই আমাদের কোনো রকম কোনো ক্ষমতা থাকে দ্য মোস্ট নেসেসারি ম্যান দ্য মোস্ট নেসেসারি ম্যান বলছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ইজ হি বলছে হয় সে উইথুম ইউ আর রাউট নাও বলছে দ্য মোস্ট নেসেসারি ম্যান সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ইজ হি হয় সে উই তুম যার সঙ্গে ইউ আর নাইট নাও তুমি যার সঙ্গে এখন আছো কেন ফর ফর কারণ নো ম্যান নোজ কারণ কোনো মানুষই জানে না গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সে যে এখন তোমার সাথে আছে কারণ কেন তার ব্যাখ্যা দিচ্ছে ফর কারণ নো ম্যান নোজ মানে কোনো মানুষ জানে না নো মানে জানা ফর নো ম্যান নোজ কোনো মানুষ জানে না হয়ে দাঁড় হয়েদার মানে যদি কি না হি উইল হ্যাভ এভার সে কি সরি হি উইল এভার হ্যাভ সে কি কখনোই ডিলিং এখানে ডিল মানে কি দেখা করা যে সে কি কখনো দেখা করতে পারবে কি না বা কোথা করতে পারবে কি না উইথ এনি ওয়ান এলস অন্য কারোর সঙ্গে অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এফেয়ার এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইজ হলো টু ডু হিম গুড তার জন্য ভালো কিছু করা বিকজ কারণ ফর দ্যাট পারপাস 
এই উদ্দেশ্যের জন্য অ্যালোন একমাত্র এই উদ্দেশ্যের জন্য একমাত্র ওয়াজ ম্যান সেন্ট ইন টু দিস লাইফ মানুষকে এই জীবন দেওয়া হয়েছে অন্যের জন্য ভালো কিছু করা এই জন্যই মানুষকে জীবন দেওয়া হয়েছে তাহলে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটে প্রশ্নের যে উত্তরগুলো হারমিট দিলেও হারমিট সিচুয়েশান অনুযায়ী ঘটনাক্রমে ব্যাপারটা বর্ণনা করেছে দুটো ঘটনার মাধ্যম দিয়ে যেটা আমাদেরকে বুঝিয়েছে যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো কোনটি বর্তমান সময়টা হলো গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা অনেক সময় অতীত নিয়ে অনেক রকম ভাবি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি অনেক সময় কিন্তু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটা সময়টা হলো বর্তমান আর গুরুত্বপূর্ণ লোককে এখন যে আমার পাশে আছে এখন আমার কাছে যে আছে সেই হলো গুরুত্বপূর্ণ লোক আর গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি অন্যের জন্য ভালো কিছু করা যেটার মধ্যে আমি একটা হ্যাপিনেস পাবো পরিতৃপ্তি পাবো স্যাটিসফিকেশান পাবো আমাকে মন থেকে আনন্দ দেবে আমি হাটিলি আমি এনজয় করব সেটাই হলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে অন্যের জন্য ভালো কিছু করা তো এই হলো আমাদের থ্রি কোশ্চেন্সের টেক্সট রিডিং আমি টেক্সটটাকে পড়লাম এরপর আমরা আলোচনা করব কোশ্চেন্স আনসার নিয়ে কোশ্চেন্স আনসার 